ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த யூனிட்டில் லிமிட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் உண்டு ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இந்த யூனிட்டில் நீங்கள் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் எயிட் ஆர் நைன் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ண படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறது போல தான் பார்ட் பியில் உங்களுக்கு செமஸ்டர் எக்ஸாமில் இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் பார்த்துடலாம் இதில் முதல்ல பார்க்கக்கூடிய ஃபார்முலா என்னதுன்னா ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா தான் சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா தான் இது தட் இஸ் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளில் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி எழுதிடலாம் இதில் இந்த கேபிட்டல் எஃப் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதுதான் இதோட மீனிங் அண்ட் இதோட ஃபார்முலாவில் இந்த இன்டர்கரலுக்கு உள்ளாடி இங்கே ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு அப்படி எழுதிட்டு தென் இ பவர் ஐஎஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் வரும் இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ் வரும் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் வேரியபிள் எக்ஸ் தானே இருக்குது இதே வேரியபிள் தான் இங்கே வரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இன்டர்கரல் வேல்யூவல் சிம்பிளிஃபை பண்ணுனீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா இதை நம்ம சிம்பிளில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் <laughs> f of s அப்படினே டிநோட் பண்றோம் புரியதாமா சோ இந்த லெஃப்ட் சைடுல இருக்க கூடிய f of f of x இத வந்துட்டு கேபிட்டல் f of s அப்படினே நம்ம சிம்பல்ல எழுதிக்கலாம் ஓகே அடுத்து இன்வர்ஸ் ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்க கேபிட்டல் f of s கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க கேபிட்டல் f of s அப்படினா ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் f of x தான் அதோட இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா தான் இது இதுல அவுட் சைடுல ஒரு f இன்வர்ஸ் இருக்குது பாத்தீங்களா அப்படினா என்ன மீனிங்னா இன்வர்ஸ் ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இதோட ஃபார்முலாவில் என்ன வரும்னா இன்டர்கரலுக்கு உள்ளாடி இங்கே ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது பாருங்க எஃப் ஆஃப் எஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இங்கே நமக்கு இ பவர் ஐஎஸ் எக்ஸ் எழுதிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதே ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கே எழுதணும் பட் பவரில் இங்கே மைனஸ் போடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே டிஎஸ் எழுதணும் பிகாஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸில் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி பாருங்க வேரியபிள் எஸ் தானே இருக்குது இந்த வேரியபிள் தான் இங்கே டிக்கு பக்கத்தில் எழுதணும் ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலாவில் இந்த ஃபங்க்ஷனில் வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே டிஎக்ஸ் இங்கே ஃபங்க்ஷனில் எஸ் இருக்கிறதுனால டிஎஸ் எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது பாசிவால்ஸ் ஐடென்டிட்டி பார்த்துடலாம் இதுதான் பாசிவால்ஸ் ஐடென்டிட்டியோட ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு சைடில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இன்னொரு சைடில் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னாக்க இந்த சுமால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் ரெண்டு இன்டர்கரலுக்குள்ளாடியும் பாருங்க பவர்ஸில் தான் இந்த வேல்யூ இருக்கும் யூஸ்வலாக இந்த யூனிட்டில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மாக ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மாக நம்ம கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ் நீ டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ்க்கு வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டிடக்ஷன் பார்ட் மோஸ்ட்லி எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் இருக்கும் தட் இஸ் ரெண்டு பார்ட் வந்துட்டு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு பார்ட் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்வர்ஸ் ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் என்னொரு பார்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாசிவால்ஸ் ஐடென்டிட்டியாக யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் உள்ள இந்த ரெண்டு பார்ட்லேயுமே லெஃப்ட் சைடில் ஒரு இன்டகிரேஷன் இருக்கும் அண்ட் அந்த இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட்லேயும் சேமாக தான் இருக்கும் பட் ஒரு பார்ட்டில் அதோட ஸ்கொயரில் இருக்கும் இப்படி இந்த இன்டகிரலுக்குள்ளாடி சம் வேல்யூக்கு ஸ்கொயரில் அந்த டிடக்ஷன் பார்ட்டில் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்க பாசிவால்ஸ் ஐடென்டிட்டியை இது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் இந்த பாசிவால்ஸ் ஐடென்டிட்டியில் தான் இன்டகிர
அல்லது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி இப்படியும் இருக்கலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட இன்டகிரேஷன் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னாக்க அதை சிம்பிளாக இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த டெஃபினிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் எப்போதுமே இந்த இன்டகரலில் லிமிட் வந்துட்டு இந்த ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இங்கே இன்டகரலுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஆடா ஈவனா அப்படின்னு செக் பண்ணிருங்க பிகாஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஈவனா இருந்தது அப்படின்னா இந்த இன்டகரல் மைனஸ் ஏ டூ பிளஸ் ஏ டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் சீரோ டூ ஏ அப்படின்னு எழுதிடலாம் இங்கே லோவர் லிமிட் சீரோ இருந்தது அப்படின்னாக்க நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு லிமிட் அப்ளை பண்ணுற அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸி ஆயிரும் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு ஆடு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னாக்க இந்த இன்டகரலுக்கு வேல்யூ சீரோவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் இம்மீடியட்டாக சீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதை இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லை புரியுதாமா பட் இந்த ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஆடு ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அந்த ஐடியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்போ ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினாலும் நமக்கு அதே ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கிடைக்கணும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன வரும் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் தட் இஸ் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் மைனஸ் எக்ஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா அதோட வேல்யூ காஸ் டீட்டா அப்படின்னு அப்போ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் காஸ் எக்ஸ் எதோட வேல்யூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குதா ஸோ காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அதே போல் எக்ஸுக்கு பவரில் ஈவன் நம்பர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதுவும் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் எயிட் எக்ஸட்ரா பிகாஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன்லலாம் நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் எக்ஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் ஆடு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன வரும் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் பட் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருக்கீங்க சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா இதோட வேல்யூ மைனஸ் சைன் டீட்டா அப்படின்னு அப்போ இந்த சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்படி எழுதலாமா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் இந்த சைன் எக்ஸுக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா பிகாஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ தான் சைன் எக்ஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குதா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் சைன் எக்ஸ் வந்துட்டு ஆடு ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அண்ட் அதே போல் எக்ஸுக்கு பவரில் ஆடு நம்பர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதுவும் ஆடு ஃபங்க்ஷன் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் பவர் ஒன் எக்ஸ் பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் செவன் எக்ஸட்ரா ஸோ நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எக்ஸுக்கு பவரில் ஈவன் நம்பர்ஸ் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே ஈவன் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸுக்கு பவரில் ஆடு வேல்யூ இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே ஆடு ஃபங்க்ஷன் அண்டு சைனில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஆடு ஃபங்க்ஷன் பட் காஸில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்துட்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இவ்வளோ தான் மோஸ்ட்லி நமக்கு இந்த யூனிட்டில் யூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த டெஃபினிஷன் எல்லாம் படித்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் இதை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டா போதும் ஓகேவா சப்போஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் ஒரு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆடா ஈவனா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா நீங்கள் இதுவும் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ரெண்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷனை ப்ராடக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் வரும் அப்புறம் ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷனையும் ஒரு ஆடு ஃபங்க்ஷனையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ஆடு ஃபங்க்ஷன் தான் கிடைக்கும் அப்புறம் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ஆடாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை ரெண்டே நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணுனீங்கன்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் வரும் இதை நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணலாம்னா நீங்கள் ஈவன் ஃபங்க்ஷனை ப்ளஸ் போல் ட்ரீட் பண்ண
அண்ட் இந்த யூனிட்லேயும் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலா வந்துட்டு பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா தான் நீங்கள் இந்த தேர்ட் செமஸ்டர் மேக்ஸில் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா நல்ல தரவை படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் கன்ஃபார்மாக பாஸ் ஆகிடலாம் பிகாஸ் செகண்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட் அண்ட் ஃபோர்த் யூனிட் இந்த மூணு யூனிட்லேயும் நம்ம இன்டெகிரேஷனுக்கு பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாரும் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா தரவை படிச்சுருங்க அண்ட் இந்த யூனிட்டில் நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக சேம் டைப்பில் ஒரு அஞ்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் அந்த அஞ்சு ப்ராப்ளத்தில் இருந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் இருக்கும் அண்ட் இந்த அஞ்சு ப்ராப்ளத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு சப் டிவிஷனும் உண்டு தட் இஸ் ரெண்டு ரெண்டு பார்ட்டு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ கொஸ்டினில் ரெண்டு டிடெக்ஷன் பார்ட்டையும் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்க அது வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் தான் இருக்கும் சப்போஸ் ஒரே ஒரு டிடெக்ஷன் பார்ட்டு தான் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்க சம்டைம் டுவெல் மார்க் கொடுப்பாங்க அல்லது டென் மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸையும் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே மினிமம் உங்களுக்கு டென் மார்க்காவது கிடச்சிரும் ஸோ ஃபுல்லாக இந்த யூனிட்டை படிக்க முடியலை அப்படின்னு உள்ளவங்க ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபைவ் ப்ராப்ளத்தையும் மட்டுமாவது படிச்சுருங்க இந்த ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் எதெல்லாம்னாக்க ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேர் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஏ அண்ட் அதர்வைஸ் ஜீரோ அப்படின்னுட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் இங்கேயும் ரெண்டு டெடெக்ஷன் பார்ட் இருக்கும் செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதே ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் போலே தான் இருக்கும் பட் இங்கே ஏ இருக்கிற இடத்துலலாம் ஒன்று இருக்கும் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேர் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் அண்ட் ஜீரோ இஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் அண்ட் தேர்ட் ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஏ மைனஸ் மாடலஸ் எக்ஸ் வேர் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஏ தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஏ இருந்ததுன்னா லிமிட்டில் ஏ வரும் ஜீரோ இஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏ தென் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த தேர்ட் ப்ராப்ளம் போலே தான் இருக்கும் பட் அதில் ஏ இருக்கிற இடத்துல ஒன் இருக்கும் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் மாடலஸ் எக்ஸ் வயர் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஒன் அண்ட் ஜீரோ இஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஒன் தென் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் இஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஏ அண்ட் ஜீரோ இஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஏ இந்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டினில் சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா இதே போல் ஒன் தான் இருக்கும் பட் இந்த கண்டிஷனில் ஏக்கு பதிலாக சம்டைம் ஒன் கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது டூ கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஏங்கிற இந்த ப்ராப்ளத்தை படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே ஒன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன்னால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் டூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதே ப்ராப்ளத்தில் ஏக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சு ப்ராப்ளத்தையும் படிச்சிருங்க எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டிடெக்ஷன் பார்ட்டும் இருக்கும் இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் படிச்சுட்டீங்கன்னா செகண்ட் ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்குள்ள ப்ரூஃபில் ஏ இருக்கிற இடத்துலலாம் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த செகண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு ப்ரூஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சிமிலர்லி இந்த தேர்ட் ப்ராப்ளம் இது படிச்சுட்டீங்கன்னா ஃபோர்த் ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக எழுதிடலாம் தட் இஸ் இந்த தேர்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷனில் ஏ வர இடத்துலலாம் ஒன்னால் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அப்படியே எழுதிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஃபோர்த் ப்ராப்ளத்துக்கு ப்ரூஃப் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ இந்த அஞ்சு ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் படித்தா போதும் ரிமைனிங் உள்ள டூ ப்ராப்ளத்தையும் ஈஸியாக உங்களால் எழுதிட முடியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷனை நம்ம பார்க்கலாம் 